നമസ്കാരം പാരാസ്പേസ് അതിന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അഭവുമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണിത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും പരിചയം കാണും ബോണക്കാട് ഉള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് അവിടെ അതിന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സയൻസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കഥകൾ പറയുന്നു മനോരമ ടി വി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കേട്ട് കേൾവികൾക്കും കഥകൾക്കും അപ്പുറം അവിടെ വലിയ സത്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററി തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസസിൻ്റെയും കഥ ഇതല്ല ചില ഹോണ്ടഡ് ഹൗസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില പ്രേതബാധയുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകതരം വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു വയറിനുള്ളിൽ പ്രകമ്പനം അല്പം നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബോധക്ഷയം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഭ്രാന്തി ഡെലിറിയം സ്റ്റേറ്റ് ഹലൂസിനേഷൻ മിഥ്യാദർശനങ്ങൾ ആർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കേൾവികൾ മുതൽ ചിലർ പ്രേതങ്ങളെയും മരിച്ചു പോയവരെയും ഒക്കെ കണ്ടതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്തെന്നറിയുവാൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൺഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാർ വിദേശത്തുണ്ട് അവർ ചില സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ പോയി അവിടെ പ്രേതമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആകട്ടെ മോഷൻ സെൻസർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് അൾട്രാ സോണിക് സൗണ്ടുകൾ അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറമുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഓർ അൾട്രാ സോണിക് സൗണ്ടുകൾ അവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗോസ്റ്റ് കണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രേതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് വെറും കോമാളിത്തരമാണെന്നും ഇത് വളരെ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും കാണിച്ച് കുറച്ച് യുക്തിവാദി സംഘങ്ങൾ സയൻസ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ അവിടെ പോയി ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആളുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഥ വ്യത്യാസമായി ഈ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച ആളുകളിൽ തന്നെ ചിലർ ബോധം കെട്ടുപോയി ചിലർക്ക് ഡെലിറിയം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അതായത് വിഭ്രാന്തി മനോവിഭ്രാന്തി മിഥ്യാദർശനങ്ങൾ ചിലർ ദൈവത്തെ കണ്ടു ചിലർ മാലാകന്മാരെ കണ്ടു ചിലർ മരിച്ചു പോയ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടു എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നു അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പോയത് അൽ അല്പബുദ്ധികളോ യുക്തിയിന്തയില്ലാത്തവരോ ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്തവരോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല അവിടെ പോയവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയാം ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ചില ചബലതകളാണ് മനസ്സിൻ്റെ ചില ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാവനാ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കും ഇതേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ബോധം കിട്ടു ഇതിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് കൃത്യമായി ഇന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിനറിയാം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ പ്രസിഞ്ചർ തുടങ്ങിയ കനേഡിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ കൃത്യമായി ഇതിനെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോണ്ടഡ് ഹൗസസിൽ നടക്കുന്നു ആ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് കഥ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വിശ്വ വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരാനോർമൽ സ്പേസസിനെ പറ്റി ഇതുപോലൊരു സദസ്സിൽ നമുക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെയും കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരാസൈക്കോളജിയെപ്പറ്റി തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു മേഖല തന്നെയാണ് പാരാസൈക്കോളജി അതായത് സൈക്ക് പാരൽ പാര പാരൽ പാരലായിട്ടുള്ള അതിന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അഭൗമമായിട്ടുള്ള ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർ തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരാസൈക്കോളജിയെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെല്
ചിന്തകളുടെ യാതൊരു കെട്ടുപാടും ഇല്ലാതെ യുക്തിയുടെ യാതൊരു വരിഞ്ഞു മുറുക്കലുമില്ലാത്ത കഥകൾ അതിലൂടെയാണ് ഈ പ്രേതങ്ങൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത് ഇനി ഭയം എങ്ങനെയാണ് കഥകൾ 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 വെറും കഥകളാണോ അതിനെ നമുക്ക് പുച്ഛിച്ചു തള്ളാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല നമ്മളുടെ സമൂഹം അത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജീവിക വർഗങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സ്ഥാപിക്കുകയും വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഇത്രയും ഉന്നതിയിലെത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഥകൾക്ക് നിസ്സാരമല്ലാത്തൊരു പങ്കുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ പലതും കഥകളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഭർത്താവെന്ന സങ്കല്പം ഭാര്യ എന്ന സങ്കല്പം രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പം കറൻസി എന്ന സങ്കല്പം എല്ലാത്തിനും ഉപരി ചെകുത്താനെന്നും സ്വർഗമെന്നും ദൈവമെന്നും എന്ന സങ്കല്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് കഥകളിലൂടെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കാം കഥകൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടായതെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിനോയിഡ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് ഇന്നത്തെ വർ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലെത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം സമയവും മനുഷ്യൻ കാടിനുള്ളിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ഗുഹകളിലുള്ളിൽ ഹണ്ടർ ഗാദറേസ് ആയിട്ട് നായാടിയായിട്ട് ഇര പിടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു പതിനായിരം കൊല്ലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഗുഹ വിട്ട് കാടുകൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ആറായിരം കൊല്ലം അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സുവിലി സിവിലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷനോ തുടങ്ങിയ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു ആറായിരം കൊല്ലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവന അതിജീവനത്തിന് വേണ്ട സകല പ്രോഗ്രാമിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കാടിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേണൽ അല്ലെ ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് മുഴുവൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് കാടിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യർ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പേരോ കൂടുന്ന ഗോത്രങ്ങൾ ഈ ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ മകനോ ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് അവരെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നു സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറിയൽ സിവിലൈസേഷൻ അല്ല ബെറിയൽ ഈ ബെറിയൽ അന്നേ നടന്നിരുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിൽ തന്നെ ബെറിയൽ നടന്നിരുന്നു അവരെ മണ്ണിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം അതാ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ഈ സ്വപ്നം എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരിക്കെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് ഇത് സാധിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല മരിച്ചു പോയ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോയ അച്ഛനോ അമ്മയോ അതാ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു അവർ മറ്റൊരു ലോകത്തുണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ലോകത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഭാവനയാണ് സ്വർഗം എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ശത്രുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്നെ ഇന്നലെ അടിക്കാൻ വന്ന അല്ലെ എൻ്റെ ഗോത്രത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന ഒരു ആളെ ഞാൻ കൊന്നു ആ കൊന്ന ആളെ ബെറി ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയാളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു അതെ ആ സ്വപ്നമാണ് പ്രേതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഭയം എന്ന വികാരം ഭയം എന്ന വികാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നോക്കി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായ ഒരു സമയം ആരുമില്ലാത്തൊരു സമയം ഒരു തടിയം പുസ്തകം ഷെൽഫിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നു നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം വീണതാണ് എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം കരുതുന്നത് ആ സമയം നിങ്ങളുടെ കൺട്രോള് അമിഗ്ദല എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു സിംഹം ചാടിയതാണ് തന്നെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ബോധതലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും സിംഹം ചാടിയതാണ് എന്ന് കാട്ടിൽ താമസിച്ച സമയത്ത് അവനൊരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആ ശബ്ദം
ഇടപിടിയനായിരുന്നു ആ വർഗത്തിൻ്റെ ജീനുകൾ ഒന്നും അവശേഷിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ പ്രേതകഥകൾക്ക് ഇത്രയധികം ആരാധനയുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ദുഗോപൻ സാറുണ്ട് കഥകളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രേതങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചില ചില അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ചില കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പ്രേത കഥകൾ എഴുതിയത് ഒന്നും പ്രേതം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടല്ല മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ശക്തികളും ഇല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വായനക്കാരന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പത്തിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് ഈ ഈ പ്രേതം അതീന്ദ്രിയ സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒരു 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 തലം തരം സാധനമായി ഈ ഭയം ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണർത്താനുള്ളൊരു സംഗതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ പ്രേത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നിത്യജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കത് അത് നിഷേധിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുടെ പുറക്കെ കുറേ കാലം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രേത വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പത്രാധിപര് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള മനോരമയുടെ വാർഷിക പതിപ്പിൽ സുദീർഘമായ ഒരു 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 എണ്ണം എഴുതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഒരു ഈ സൂര്യ ടി വി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ബോണക്കാട് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഭയങ്കര ഹോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസ് ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു കട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ആര് കിടന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എടുത്ത് എറിയപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീട് നമ്മുടെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് മയ്യക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഒരു കോട്ടയുണ്ട് ഈ ഡച്ചുകാരെയും ഒക്കെ കൊ കൊല്ലാനായി കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് അവരെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാർത്താണ്ടോർമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് പാതി വഴി നിന്നു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസരം അന്ന് പകൽ പോലും അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരത്തില്ല ഒരു ഇരട്ട ആത്മഹത്യ നടന്ന ഒരു ഒരു വീട് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു വീട് അപ്പം അത് അങ്ങനെ കാണാൻ അങ്ങനെ കരുതി അവിടെ പോകാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് എല്ലാം പെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ഈ ആത്മഹത്യ നടന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ആത്മഹത്യകൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന ഹോണ്ടൻ ഹൗസുകൾ ആയി മാറാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ മലയാളികൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിന് അങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരത്തിന് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കണക്കുള്ള അതേ പ്രക്രിയ തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മറ്റ് പല മനുഷ്യരും ഇത് ചെയ്യും ഞാൻ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് രാത്രികളിൽ രാത്രികളിൽ മാത്രം ജീവി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടികൾ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും അത് അത് കിട്ടിയാൽ താല്പര്യത്തോടെ എടുക്കുകയും ഈ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി സമയത്തെല്ലാം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പല പല ജില്ലകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാ ഈ ഈ കണ്ണൂരിലുള്ള വളരെ അതിപ്രശസ്തനായ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കുടുംബ വീടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയ ആൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഭയമാണ് അയാൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അയാൾ സ്ഥലം വിട്ട് പോകാനായിട്ട് പോവുക അപ്പം അപ്പം ഞാനവിടെ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഭയമുണ്ട് അതിൽ എത്ര കണ്ട് അത് പുറത്തു വരും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ 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 നേരത്തെ ഡോക്ടർ റോബിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്കത് അങ്ങനെ ഒരു അത് ആൾക്കും വ്യത്യാസപ്പെടും ഞാനൊരു വലിയ മഹത്തരമായ കാ
പല പല രൂപങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വാഴയില ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു വളരെ സിൽവറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ നിലാവത്ത് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൾ വരുന്ന അണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താ സംഗതി എന്നുള്ള കാര്യം വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള അതിവിപുലമായൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പണ്ട് ഈ ചില ചില കഥകളുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ പല പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരനുഭവത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഒരു വീട് ഭയങ്കര ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പല ആൾക്കാരും വന്ന് താമസിക്കുന്ന രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചങ്ങലകളുടെ കിലുക്കം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക ചങ്ങല കിലുക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് ചങ്ങലകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അതിവേഗത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 സഞ്ചാരപാത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല തവണ ഇത് ചെയ്ത് ഒരാൾ അവസാനം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പുള്ളി അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് പുള്ളി വെളിയിൽ തന്നെ നിന്നു വെളിയിൽ തന്നെ നിന്നപ്പം അതിൽ സംഗതി വെച്ചാൽ ഒരു പട്ടിയുടെ പുറക്ക് ഈ ചങ്ങല വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇതിനെ അഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കും ഇത് അങ്ങോട്ട് ഓടി ഇവിടെ ഓടി ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ആരും വന്ന് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു തന്ത്രമായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോവുക ഇത് കണ്ടെത്താതിരുന്നു വന്നാൽ ഈ വരുന്നവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് മന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാണും എത്തീസ്റ്റുകൾ കാണും മറ്റൊരു മറിച്ചവർ കാണും ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അമേരിക്കയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി ശ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പകുതി ശരീരമുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പോവുക അയാളുടെ അയാളുടെ അയാളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണക്കല്ല അതി വേഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ കാ എൻ്റെ കാറിന് ഇയാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയ ഒരു 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 കാഴ്ച കണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇത് കൊണ്ട് നടന്നതിൻ്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഈ ഈ ഇതുമായിട്ട് നടക്കും നീ ഇതേ സമയത്ത് ഇത് പോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നീ അതിലേ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് സൂക്ഷ കണക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോയി ഒരാൾ മറ്റേ പിന്നെ ഈ റോളറുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചെറുപ്പിട്ടിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ ഇയാൾ അത് ഇയാൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ആ പ്രദേശത്തുള്ള വലിയ ചാമ്പ്യനായി അയാൾ അത് നടക്കുക അപ്പം ഈ മഞ്ഞ് ഭയങ്കര മഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പം ഈ കാഴ്ചയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇയാൾ അപ്പം അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേഗം അതിന് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ചില വിധ ഞാനന്ന് ആ ആ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താവുന്ന എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഈ വളരെ യാദർശ്യവും രസകരവും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജിരിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മണിച്ചിത്രത്തകളിലെ കണ്ട പോലുള്ള വഴിയ വീട് അബത്ത് നൂറ്റമ്പ് അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ കസേര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇതിൻ്റെ ആട്ട നിൽക്കത്തുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതോടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണാടി കണ്ണ് നമ്മളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ണാടി പ്രതിബിംബം സുശിരങ്ങൾ കാണും സുശിരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സുശിരങ്ങളിൽ കൂടെ രാത്രികളിലുള്ള ഉള്ള ഈ കാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേക സഞ്ചാര പദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഇതാ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അള അളന്നിട്ടോ പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഈ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില ചില പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സുശിരം ഉണ്ടാവും അവർ കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് വെച്ച് നല്ല തച്ചന്മാർ അളന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ കാറ്റിൻ്റെ പാത അത് വലിയ ശൂളം പോലെ കേൾക്കാം പിന്നെ പലയിടത്തും ആൾക്കാർ അപാരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമെല്ലാം തട്ടിമ്പുറത്ത് മരപ്പട്ടികളായിരിക്കും പല 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 കാലങ്ങളിലും അതിനകത്ത് ഭയം നമ്മളെ
ചില ജോലികളൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന അവന്മാർ അവിടെ നോക്കി ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നീല വെളിച്ചം ആയിരിക്കും പുറകെ ഉള്ള നോക്കി നോക്കുന്നത് യുവമാർ ആകപ്പാട് ഇതേട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം അപ്പം അവിടെ നമ്മളാ ഈ പ്രേതം ഈ പ്രേതത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാണക്കുള്ള ഉള്ള ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള എലിമെൻസ് പിന്നെ ഈ ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതി ഭാവനയുടെ അതി പ്രബലമായ ലോകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഇപ്പം വെളുത്ത തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കാറ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നിഴലാട്ടം കാണിക്കാനാണ് ഈ പ്രേത സാധനങ്ങളും സ്വരൂപം ഭയപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം പാവ പാവ ഈ ഹോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാവകൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഷെൽഫുകളുടെ അക ഷെൽഫുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള തുണികൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ഭയപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് അടിമയാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പല പ്രതിഭാശാലകളായ എഴുത്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ഉള്ള ഈ ഇത് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരൽ വായുമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ വളരെ പ്രേതങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഈ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി വളരെ ചെറുപ്പമൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭയവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു 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 ഭയങ്കരമായ പ്രേതത്തിൽ ഒരു ലേഡിയാ അവരെ അവരിത്രയും ഭാഗം കത്തി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അപ്പം അവിടെ മൊത്തം ഈ മറ്റേ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇതാ അപ്പം ഞാനൊരു വാച്ചർ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഈ ഒരു വാച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഗതി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഒരു ഒരു സ്വാമിയുണ്ട് അയാൾ ഈ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക സ്ത്രീകൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ ഈ പുരുഷന്മാരെ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നതും സ്വയം കത്തിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയി കത്തി വെന്ത് പോകാതെ പല ഇതായിട്ടുള്ള ഇവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്വാമി ആ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പം രാത്രി ഈ ഇവർ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ കണ്ടാലും ഭയക്കും എന്നുള്ള വിജനമായ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രയാതമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തോട് പോലും പിന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഇതേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് തമാശ വരുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഒരു കള്ളൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കള്ളൻ്റെ ആത്മകഥ അയാൾ കർണാടകയിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ മന്ത്രി വരെ ആവുമായിരുന്നു എൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് അയാളെ വീണ്ടും പോലീസ് പിടിച്ച് പിന്നെ വരെയുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ പ്രേത കഥയുടെ സാധനം പറയുന്ന കണക്കുള്ളൊരു സംഗതി തന്നെ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഒരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധനാണല്ലോ സ്വയം ഇപ്പം കള്ളൻ അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ വേറെ പിന്നെ കുറേ വളരെ വിജലമായ ഒരു 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 പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വയലിൻ്റെ നടുക്ക് സൈഡിൽ തോടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കലുങ്കുകളും അതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവർ രാത്രി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കോഴികളെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പിന്നെ കൊന്ന് കറി വയ്ക്കുകയും വേറെ പിന്നെ ഇപ്പം സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഇതിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ വേറൊരു വരമ്പ് വരികയും രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുകയെന്നു ഇവർക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇവർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അവരൊരു സാധനം ചെയ്തു ഒരു സാധനം തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാടൻ മാടൻ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊണ്ട് വരുത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തലയിലിങ്ങനെ ഇത് കത്തി ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ പിന്നെ പിന്നെ തീ പിടിപ്പിച്ച് ഇത് കൊണ്ട് വന്നു വേറൊരാൾ ഒരു ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ സൈഡിലിങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു വേറൊരാൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ചെറിയ ഒരു കുന്നു പോലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കെട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഏതോ ഒരു ഒരു പിന്നെ കൽക്കെട്ട് പോലുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്നു അപ്പം ഈ ആൾക്കാർ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് അതിലെ ഇവിടെ ഉത്സവം കണ്ടിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് അതിലെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ ഇവർ ആദ്യത്തെ ആൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പോട്ട്
ഇതായിട്ട് മാറിയ സംഭവങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളാണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഭാവനാപരമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാവന തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്ഥാനത്തൊന്നും തള്ളി പറയത്തില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പിന്നെ പ്രേത കഥകൾ മാന്ത്രിക കഥകൾ ഇതൊക്കെ കളിയങ്കാട് നീലിയുടെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രേതമാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നാഗറൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിൻ്റെ വശത്ത് പിന്നെ ഒരു ഒരു സത്രം പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയ അവിടെ അവരെ കൊന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ആരോ പിന്നെ ഏതോ കാലത്ത് പിന്നെ കള്ളിയങ്കാട് നീലി ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ അവിടെ ഒരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കള്ളിയങ്കാട് നീലിയമ്മൻ കോവിലെന്നത് ഇപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വേറെ ആഭിചാരം ഒന്നോ മറ്റോ ഒന്നോ മറിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നതാണ് ഇത് ഇത് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മളെ ഭയത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക്സ് അത് അത് വേറൊരു സാധനമാണ് അത് ഈസ്തറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് വലിയ ലോകത്തിലെ ഏത് കാലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതിപ്രതിഭാശാലികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ജനറൽ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിനെ അല്ല ഞാൻ തള്ളി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മളതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയും നമ്മളതിൽ സ്വയം കീഴ്പ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രൊഫസർ ടി സിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അനാമുഖമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊല്ലം എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ആറ്റിങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിലധികം പേര് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് പേര് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് നാല് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ അതായത് അസമയം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വെള്ളവസ്ത്രമെടുത്ത് ഈറൻ അണിഞ്ഞ് മന്ദം മന്ദം റോഡിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നു ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവസാനം ഇത് പോലീസ് വരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ റോഡിലൂടെ അസമയത്ത് ഈറൻ അണിഞ്ഞു പോകുന്നത് പലരും കണ്ടു പിന്നീട് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിചിത്രമാ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ശീലമുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് യുവതികൾ സഹോദരിമാർ അവർ അവർ വെച്ചിരുന്ന അലാം അവരുടെ പിതാവ് എന്തോ കാര്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായി പോകാൻ വേണ്ടി സമയം നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അവർ എന്നും പോകുന്ന സമയമാണ് എന്ന് കരുതി ഇവർ അസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അല്ലെ വെസ്റ്റേൺ സങ്കല്പങ്ങളിലും പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരാകാതെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിട്ട് കൺഫൈൻഡ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മാർജിനലൈസേഷൻ ഇതിനുണ്ടാകുന്നത് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങളെ പറ്റി പ്രൊഫസർ ടി സി പറയും എൻ്റെ ഒരു വിഷയമായി ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രേത സിനിമകളെ പറ്റിയാണ് പാരാസ്പേസ് എന്ന ഈ സെഷനിൽ പാരാസ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാലത്തിനും സമയത്തിനും അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രേത സിനിമകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ അതിന് കാണാൻ കഴിയും മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അനുഭവങ്ങളും എനിക്കില്ല പക്ഷേ പ്രേത സിനിമകൾ കാണാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പ്രേത സിനിമകളിലെ ഈ ഒരു അംശത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എന്നുള്ള അംശത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എസ് ഡി അരവിന്ദ് എന്ന കന്നഡ സിനിമാ സംവിധായകൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ് എന്ന സിനിമയിൽ സിനിമ കാണുന്ന വഴിയാണ് ആ സിനിമയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഒരു കു ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആറ് യാത്രക്കാർ അവസാന ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയാണ് അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാട്ടിൽ വെച്ച് പതിവ് പോലെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നു അവരൊരു ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസിൽ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസിൽ എത്തുകയ
ഈ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ മകളും ദുരൂഹമായി മരണപ്പെട്ട നൂറ് വർഷം മുൻപ് ദുരൂഹമായി മരണപ്പെട്ട ഒരു വീടാണ് ഈ വീട്ടിൽ അവർ എത്തിച്ചേരുകയും ഇവരുടെ ഈ ആറ് യാത്രക്കാർക്കും ആറ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവർ ഈ മായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അഭൗമികമായ സാന്നിധ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ യാത്രക്കാർക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി കലർന്ന് ഈ മായിയുടെ മായിയുടെ ഒരു താരാട്ടു പാട്ടിൽ അവരലിഞ്ഞ് ഒരു ബോധത്തിലാണോ അബോധത്തിലാണോ ഇവർ നൃത്തം വെക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം ഇത് മായിയുടെ ഒരു ജോല എന്നൊരു താരാട്ടു പാട്ടാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ താരാട്ടു പാട്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ അമ്മ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഒരേ സമയത്ത് സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് ഉറക്കാനുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് വളരെ ക്രൂരവും വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഭാവവും ഈ പാട്ടിനുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം കൂടുതൽ സിനിമകൾക്ക് കഥാപാത്രമായി മാറുന്നത് ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും പ്രായഭേദമില്ല പ്രായമുള്ളവർ പ്രായമില്ലാത്തവർ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രേത സിനിമകൾ വിറ്റഴിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അകാല അകാല മരണം സംഭവിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ അവർ പുനർജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രേതമായി തന്നെ വിലസണം എന്താണ് ഈ ഒരു സാധ്യത പ്രേത സിനിമകൾ അനുവദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗർഭിണിയോ അമ്മയോ ആയ പ്രേതങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പ്രചാരമുണ്ടാവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രേതാനുഭവത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭ്രാന്താനുഭവം ഉദാഹരണത്തിന് മണിച്ചത്ര താഴെ എന്നുള്ള സിനിമയെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സിനിമയിൽ തന്നെ പ്രേതാനുഭവം ഭ്രാന്താനുഭവം ഇടകളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അത് മറ്റു പല സിനിമകളിലും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നാലാമതായി പാരാനോർമൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭീതി ഭീതിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രേത സിനിമകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഞാൻ എസ് ഡി അരവിന്ദിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരി ഒരിക്കലും ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു കഥയല്ല അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഒരിക്കലും ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കഥയല്ല ഇത് വളരെ അബോധ തലത്തിലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയൊരു കഥയിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പ്രേത സിനിമകൾ കണ്ട ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും പല അന്തർദേശീയ സിനിമകളിലും ഒക്കെ ഇതേ പ്രമേയം കാണുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഇടയായത് നമ്മൾ കച്ചവട സിനിമകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിസ്സഹായരും വളരെ ആശ്രിതരുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണാം അതേസമയം വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെ കാണാം എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രേത സിനിമകളിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഏറ്റവും പറയാനുള്ളൊരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്ട്ര എന്ന മൂവിയിൽ പ്രിയ ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ വെളുത്ത ഗൗൺ ഇട്ട് പ്രിയാനന്ദ് ഒരു പട്ടിയെ കൊന്ന് വെള്ള കവറിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ച് മതിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഗർഭിണിയായി വലിയൊരു വയറുമായിട്ട് വളരെ ആയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ വളരെ കൂളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ മതിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അല്ലെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വളരെ കൂളായിട്ട് വലിയൊരു വയറും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വയർ വെക്കാതെയോ അല്ലാതെയോ നടന്നു പോകുന്ന ഗർഭിണിയായ പ്രേതങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ തന്നെ നടന്നു പോകുന്നുമ്പ് എന്തുകോപം ചോദിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രാത്രിയിൽ തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന പുരുഷന്മാരോട് ചോര കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കവലകളിലോ ബസ്സുകളിലോ കമൻറ്റടിയും ചൂളം വിളിയും ഒക്കെ ഭയന്ന് യാത്ര ഈ വഴി പോകുന്നതിന് പകരം ആ വഴി പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ
കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന പീഡനത്തെ അത് ശരിയല്ലെന്നും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേ അതേ ബോധം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രതികാര വാഞ്ച മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്നും ആ പ്രതികാരത്തിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഈ സിനിമകൾക്ക് ഒരു വിഷയമാകുന്നു എന്നും ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ചില നാടുകളിലെ സിനിമകളിൽ മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ആൺകോമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷെയർഡ് ഗിൽറ്റ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വിമൻ സഫറിങ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇത്തരം സിനിമകൾ കൂടുതൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തിപ്പെട്ട് അടിച്ചമർത്തിപ്പെട്ട് വെക്കുന്ന ഏത് വികാരവും ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഭയമാവാം ക്രൂരതയാകാം ലൈംഗികതയാകാം ഏത് തരത്തിലുള്ള വികാരമാണെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് വിഖ്യാതനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് അതായത് ഒരു സംഘടിത അബോധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ കുറ്റബോധം ഈ പ്രേത സിനിമകളിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിലേറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രേത സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്ര എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഗർഭിണികൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികളായ പ്രേതങ്ങൾ ഈ അടി ഈ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നതാണ് കളിമണ്ണ് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികൾ എന്ന സിനിമയിൽ ഈ രണ്ട് സിനിമകളാണ് കൂടുതലായി ഗർഭം പ്രസമ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല അനബെല്ലയുടെ മൂന്ന് സീരീസിൽ വന്ന മൂവീസാണ് കോൺജറിങ് ടു അനബെല്ലെ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനബെല്ലെ കംസ് ഹോം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകളിലും ഏതെ പ്രമേയം തന്നെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് അനബെല്ലെ എന്ന പാവക്കുട്ടിയെ കൊടുക്കുകയും ആ പാവക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേതത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറുകയും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുരോഹിതൻ വരുന്നുണ്ട് ആ പുരോഹിതനെയും ഈ ഈ പ്രേതം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും പുരോഹിതൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നാളും ഞാൻ നേരിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയായ പ്രേതം ശക്തിയുള്ള പ്രേതം ഇതാണ് ഈ ദുരാത്മാവോ കുട്ടികളോ ബാധിച്ച സോറി ഗർഭമോ കുട്ടിയോ ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഈ പ്രേതം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രേതങ്ങൾ വളരെ പ്രബലരാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് സിനിമയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തന്നെ വരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത് ഈ അതേസമയം നമ്മൾ കച്ചവട സിനിമയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് പുക വലിച്ച് ലേബർ റൂമിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുകയും വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയൊരു ന്യൂസുമായിട്ട് വരുന്ന നേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഗർഭം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ പൊതുവെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഗർഭം പ്രസവം ഓരോ സ്ത്രീക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടാണ് കച്ചവട സിനിമകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ നിശബ്ദതയാണ് ഗർഭിണികളായ പ്രേതങ്ങൾ ഇവിടെ തകർക്കുന്നത് ഈ പ്രേത സിനിമകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ വയറും വെച്ച് അത്യന്തം ശക്തിയോടെ വളരെ എന്താ പറയുക ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രേതങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സിനിമയാണ് മമ്മി സേവ് മീ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നത് മറ്റൊരു കന്നഡ സിനിമയാണ് അതിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ മകളും കൂടെ ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗോവയിലെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ അവർ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വീണ്ടും പാരാനോമൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീണ്ടും ആകാശഗംഗ എന്ന സിനിമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ആ സിനിമയും ഗർഭിണിയായ ദാസിപ്പെണ്ണിനെ അവർക്ക് അകാല മരണം സംഭവിക്കുകയും അവരെ കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും പിന്നെ പ്രതികാരം തീർക്കാനായിട്ട് അവർ പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇതേ ഫോർമുലയിലാണ് ആകാശഗംഗയിലെ കഥയെങ്കിലും അവിടെ വളരെ നിസ്സഹായനായ ഒരു പ്രതിഷ് പ്രതിശ്രുത വരനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇ
അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക രോഗമാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് സിനിമ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എസ്ര എന്ന സിനിമയിൽ തന്നെ പ്രേതാവേശം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് ചെറുപ്പകാലത്ത് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ജൂത റബ്ബി കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എസ്രയുടെ പ്രേതം പ്രവേശിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരിലാണെന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരവും മനസ്സും ദുർബലരായ ആളുകളിലാണ് ഈ പ്രേത ബാധ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പ് എന്തു എന്തുഗോപൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സിനിമ തമിഴ് സിനിമ നയൻതാരയുടെ മായ എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സിനിമ അതിൽ ഒരു കാലത്ത് മാനസിക രോഗ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മായാവനം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രേതാവേശ അവസ്ഥയിൽ ഒരു യുവതിയായ അമ്മ എത്തിപ്പെടുകയാണ് അവൾ അവൾ അവളുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് അല്ല അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോർച്ചറുകൾ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ സിനിമകളിലൂടെ സിനിമകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ വീണ്ടും ഫ്രോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കലയെയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയും ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ത്രീ തീവ്രമായ വികാരങ്ങളുടെ പങ്കിനെ പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ദി അൺകാനി എന്നൊരു ഉപന്യാസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അൺകാനി ബിക്കംസ് ഫ്രൈറ്റനിങ് പ്രിസൈസ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ ആൻഡ് ഫെമിലിയർ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യ കാര്യത്തോട് നമുക്ക് ഭയവും അതേസമയം കൗതുകവും ഉണ്ടാകുന്നു അജ്ഞാതമായത് ഒരേ സമയം ഭയപ്പെടുത്തുകയും കൊതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകളുടെ പൈശാചികത ഭീകരവും അജ്ഞാതവുമാണ് കാരണം നിഷ്കളങ്കരം ലൈഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് വളരെ എന്താ പറയുക വാംതുള്ള ഗർഭിണികളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വളരെ ട്രൊമാറ്റിക് ആയൊരു പാസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം ആവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് അവരുടെ പ്രതികാരത്തിന് കൂടുതൽ തീവ്രതയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ സിനിമകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പാരാനോമൽ സ്പേസിനെ പ്രേത സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കൂടെ പറയേണ്ടതാണ് കച്ചവട സിനിമ സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള യുവ സുന്ദരികളാണ് എല്ലാ ഗർഭിണികളായ പ്രേതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺപ്രേതങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും വളരെ സുന്ദരികളാണ് ബീർത്ത് വയറ് വെച്ച് ഓടുകയും ചാടുകയും അലറുകയും ചെയ്യുന്ന സുന്ദരികൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുഖമുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഡയല ഡയന ചെയ്ലർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം മോൺസ്ട്രോസിറ്റി ഓഫ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ അവർ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജെൻഡേർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ഈ മോൺസ്ട്രസ് ആയ സ്ത്രീകൾ എന്ന് എന്നുള്ളതിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ അധിക സുന്ദരികളായ ഈ ഗർഭിണികളായ പ്രേതങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺപ്രേതങ്ങളെയോ കുട്ടികളെയോ കയറൂരി വിടാനായിട്ട് സംവിധായകൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സദാചാര വിരുദ്ധരാണ് അവർ അവർ ചോര കുടിക്കുന്നവരാണ് പുരുഷന്മാരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ദുർനടപ്പുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടും പൂട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മരത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവരെ ഇവരുടെ ദുർനടപ്പിനെ ശരിയാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളിലും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുലൈൻ ഹാൻഡ്സ് ആണ് പുരുഷന്മാർ തന്നെ വേണം സ്ത്രീകളെ പൂട്ടാനായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ചോര വീണ്ടും മനുഷ്യത്താഴിലേക്ക് പോയാലും ഭർത്താവിൻ്റെ ചോര കുടിക്കുന്ന നാഗവല്ലിയല്ല പക്ഷേ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള ഗംഗ എന്ന ഭാര്യയാണ് നകുലന് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വഴി ഡോക്ടർ സണ്ണി ജോസ് ജോസഫ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നകുലൻ്റേത് മാത്രമാകുന്ന ഗംഗയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ സമാധാനത്തോടെ തിയേറ്റർ വിട്ടു പോകുന്നത് ഭീകരമായ രീതിയിൽ മറ്റു സിനിമയാണ് പ്രസവം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രം എന്ന സിനിമയിലും ആ നാട്ടിലെ ആ ബംഗ്ലാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും പ്രേതബാധയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ പ്രേതബാധയും ഇതുപോലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉച്ചാടനം ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രേതത്തെയും പ്രേതത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നായകൻ്റെ കുടുംബത്തിലോട്ട് ചേർക്കുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രേത സിനിമകൾ സ്ത്രീ പ്രേതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പെൺപ്രേതങ്ങളെ ബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് നഷ്ടം എന്താണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സ്ത്രീയുടെ ത്രീ
പ്രേത സിനിമകളുടെ ഫോർമുല പെണ്ണിടമാണ് പെണ്ണിടം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാമെങ്കിലും അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കാമെങ്കിലും അവ തികച്ചും പേട്രിയാർക്കിൽ ആവുന്നിടത്താണ് ഈ ഓരോ സിനിമകളും വിജയിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരായ അക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കപ്പെടുകയും ആ കുറ്റബോധത്തിലാണ്ട് അവ ഈ ഈ ഈ പീഡനങ്ങൾ കാരണം കുറ്റബോധത്തിലാണ്ട് കലാസൃഷ്ടികളുടെ രചനയെ രചനയിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രൊഫസർ ടി സി പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചോട്ടെ സിമോൺ ഡി ബേബു സിമോൺ ഡി ബൂവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ അട്രോസിറ്റീസ് ഹാവ് ഡൺ ടു യു ഹാവ് ടു കം നീലിങ് ടൗൺ അണ്ടർ മൈ നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം കാണിച്ചാലും എല്ലാത്തിനും അവസാനം നീ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വരണം പ്രേതകഥകളിൽ വഴിവിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭീകരത മുഴുവൻ കാണിച്ച് പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ശക്തി പ്രാപിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആ സ്ത്രീയെയും ബന്ധിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള അതി പൗരുഷ്യമുള്ള സവർണ സവർണ ബിംബം ഒരു പൗരോഹിത്യ ബിംബത്തെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആരാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദേശം ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നും വരികൾക്കിടയിലൂടെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രേതബാധയുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറയാൻ നേരമില്ല അതായത് ആ ഭവനങ്ങളിൽ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിയും നേരിട്ട് കൺകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വളർത്തു നായെ അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച അത് ഭീകരമായ നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം എന്തോ വല്ലാത്ത വേദനയുള്ളതുപോലെ നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം രണ്ട് മൂന്നാമത് ഉള്ളൊരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു തരം തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ഓക്കെ നാലാമത് ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിക്കുക അല്ലെ മനോരോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുക ഡെലിറിയം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാലൂസിനേഷൻ മരിച്ചുപോയവരെ കാണുക പ്രേതങ്ങളെ കാണുക ഇനി ഇതിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ സയൻസിന് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ ബോധശയം ഉണ്ടാകുകയും ചിലർ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആര് പോയാലും യുക്തിവാദി പോയാലും നിരീശ്വരവാദി പോയാലും വിശ്വാസി പോയാലും അവിശ്വാസി പോയാലും ഒക്കെ ഇതേ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ കുഡ് ബി സം സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ അതിനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടത്തിയേക്കുന്ന ഗോഡ് ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് വികസിപ്പിച്ച കനേഡിയൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ പ്രസിഞ്ചറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചില ഇലക്ട്രോഡുകൾ കടുപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് മറ്റാരോ മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം വൺ എൽസ് ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗത്തിലെ ഒരു ദൈവത്തെ കാണില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള രൂപങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇനിയും ബാക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതോടെ പറയാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ടെൻ വി ഹാവ് ടെൻ മോർ മിനിറ്റ്സ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്രേതങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രേത ബാധയെ പറ്റിയും ഭവനങ്ങളെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ദുഭവം പറഞ്ഞതിനോടെയോ മെട്രോസിറ്റിസി പറഞ്ഞതിനോടുള്ള അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണേൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചോദിക്കാം മൈക്ക് പ്രൊഫസർ ടി സി മറിയൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങാം അതായത് പ്രേത സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നത് അത് പേട്രിയാർക്കൽ ട്രെൻഡുകളെ അനുകൂലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് അത് അത് ഒരു വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിനി ചേ മോഡറേറ്ററിലേക്ക് വരാം മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പേരാർ നോർമൽ
ശരിക്കും ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ് നമ്മൾ അത് സെൻസർ ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ എത്ര ആ സ്പേസിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കാത്ത കിണറിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ അയാൾ സി വോട്ട് കൊണ്ട് അയാൾ മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബെർമണോ ട്രയാങ്കിളിൽ മീഥൈൻ ഗ്യാസ് സക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ചെയർ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു ഫിസിക്സും ഇല്ലാതെ കെമിസ്ട്രി ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ടെസ്റ്റി തോമസിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് പ്രേത സിനിമ പാറ്റ്രാക്ക് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒന്ന് ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊടുക്കും എന്താണ് പ്രേത സിനിമകൾ പാറ്റ്രാർക്കിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിജയ സാധ്യത കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആകാശഗംഗ എസ്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് സിനിമകൾ എടുത്താലും ഈ പ്രേതം ആവേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ട്രോമാറ്റിക് പാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രേതത്തെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അഥവാ കാണിച്ചാൽ തന്നെയും ഇവരുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതികാരമുണ്ട് ഇവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വൈരാഗ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ പൂർത്തിയാകാതെ മരിച്ചു പോയവരാണ് അപ്പം ഈ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നാഗവല്ലിയുടെ ആ ഒരു സീൻ തന്നെ അവസാനത്തെ സീൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഗ്രഷൻ തീർക്കാനായിട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടിൽ നിങ്ങളുടെ ആ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് അത് ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒരു മാസ്കുലൈൻ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂജാരിയെ നമ്മൾ ഈ ഉച്ചാടനത്തിൽ കാണാറില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പൂജാരികൾ മന്ത്രവാദമോ ദുർമന്ത്രവാദം ദുർമന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ അവർ വരുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു തിയറി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയാനോ ഉള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഈ സിനിമ നമ്മൾ പ്രേതങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളായി തന്നെ അലയാൻ വിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ആദ്യം തുട പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ലാസ്റ്റ് ബസ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഈ പ്രേതം മായിയുടെ പ്രേതം ഇവരെ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ആവേശിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ആവേ ഈ അവസ്ഥയിലോട്ട് ഇവിടെ കറന്നു പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ആറുപേരും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ വളരെ തളർന്ന ഒരു നദി കുറുകെ കടന്ന് അവർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സീനാണുള്ളത് അതൊരു ആ സിനിമ വലിയ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മറ്റ് സിനിമകൾ അതായത് ഈ ആവേശിച്ച് വരികയും അത് വളരെ അങ്ങേയറ്റം വളരെ തീവ്രമായൊരു രീതിയിൽ അത് എത്തുകയും അതിനുശേഷം ഇവരെ മൈൽഡാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ഇതാ ഞങ്ങൾ തന്ന ഈ ഒരു കളത്തിൽ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെയാണ് ഞാൻ പേട്രിയാർക്കൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സിനിമകൾ വളരെ വിരൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ലാസ്റ്റ് ബസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മോഡറേറ്റർ ഒരു ചോദ്യം കൂടുതലായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ പാരനോർമൽ ഹൈപ്പർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ആണ് അത് കാരണം ഒരു എൽ എസ് ഡി ഹലൂസിനേഷൻ പോലെ ഒരു കനൈബീസ് ഹലൂസിനേഷൻ പോലെ പത്ത് തലയുള്ള രാവണനെ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സിമറോണിനെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാരനോർമൽ ഹൈപ്പർ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു ലെവലാണ് ഹിസ്കോക്കിൻ്റെ സിനിമ പോലെ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പേസ് ഓഫ്
ആ അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന പരക്കം പായുന്ന മുഴുവൻ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വല്ലാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് മദ്യപിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലർക്ക് പുക വലിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ കൂടുന്ന ഹൈ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻക്യുലൈസേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മരുവാന പോലുള്ള അഡിക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നന്നായിട്ട് ഭാവന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആത്മീയ അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ മോളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആൾ കൊളാപ്സ് ആകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡോസിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോക്സിയയുടെ വളരെ വളരെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്വാസത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോക്സിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ശ്വാസം എടുത്തു വിടുന്നു എടുത്തു 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 വിടുന്നു ശ്വസനക്രിയ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അല്ലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അനുഭൂതിയോ വിഭ്രാന്തി വിശേഷങ്ങളോ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതല്ലാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എർഗോട്ടോമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാസവസ്തു അതായത് നമ്മൾ മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ഇത് പല പൂപ്പലുകളിലും ഉണ്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പല ഭവനങ്ങളിലും ഈ പൂപ്പലുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി മനോരോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുകയും വിഭ്രാന്തി വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിനെയോ ആത്മാക്കളെയോ ഒക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും സങ്കല്പം അല്ല ഇതൊന്നും ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അവിടെ ബ്രെയിനിലെ കാര്യമായിട്ട് ആ ട്രിഗറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ സമയമുണ്ട് യാ ഡോക്ടർ ടിസിയോടാണ് ചോദ്യം മാഡം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെയല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് വിലയിരുത്തുന്നത് ഗർഭം പ്രസവം എന്നുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്കതിനെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിയോ ഫിലോസഫിക്കൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരു വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക അടുത്ത് പ്രസവം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഗർഭത്തിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നവജാത ശിശുവിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നവത നവജാത ശിശുവിനെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴയ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു അമ്മയാണിത് ഈ അമ്മ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ത്രീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതീവ ജാഗ്രതയും പിന്തുണയുമാണ് വളരെയധികം വിഷാദത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാവുന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം ഈ ഡിപ്രഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രസവത്തിന് മുമ്പും സംഭവിക്കാം ഗർഭത്തിൻ്റെ സമയത്തും സംഭവിക്കാം അപ്പം അതിനങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദുർബലത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സംഭവി
അവര് ഗർഭം അവർ പ്രസവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ അവർ മരിക്കുകയും അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ജനിക്കുകയും മറ്റൊരു ജനനം കൂടെ രണ്ട് ജനനവും ഒരു മരണവും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോക്രിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുക ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു സ്ത്രീക്ക് എത്രമാത്രം ചോയ്സും കൺട്രോളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതിലെ അതിനെ നമുക്ക് നം നമുക്ക് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സോ അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ ഇതിനെ ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ ചേരുവകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സീക്രസിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ സ്ത്രീകളെ ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ട് കരുത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രേത സിനിമകളിലേക്ക് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം So the time is up. Uh, thanks, Mr. Indu Gobind. Thanks, Professor Sisi Mariam. Uh, so we are winding up. Thanks for listening. Thanks. നാഗവല്ലിയുടെ ആ ഒരു സീൻ തന്നെ അവസാനത്തെ സീൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഗ്രഷൻ തീർക്കാനായിട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടിൽ നിങ്ങളുടെ ആ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് അത് ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഒരു മാസ്കുലൈൻ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പൂജാരിയെ നമ്മൾ ഈ ഉച്ചാരണത്തിൽ കാണാറില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പൂജാരികൾ മന്ത്രവാദമോ ദുർമന്ത്രവാദം ദുർമന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ അവർ വരുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു തിയറി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയാനോ ഉള്ളൊരു റിസർച്ച് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഈ സിനിമ നമ്മൾ പ്രേതങ്ങളെ പ്രേതങ്ങളായി തന്നെ അലയാൻ വിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ആദ്യം തുടങ്ങ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ലാസ്റ്റ് ബസ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഈ പ്രേതം മായിയുടെ പ്രേതം ഇവരെ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ആവേശിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ആവേ ഈ അവസ്ഥയിലോട്ട് ഇവിടെ കറന്നു പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ആറുപേരും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ വളരെ തളർന്നൊരു നദി കുറുകെ കടന്ന് അവർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സീനാണുള്ളത് അതൊരു ആ സിനിമ വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മറ്റ് സിനിമകൾ അതായത് ഈ ആവേശിച്ച് വരികയും അത് വളരെ അങ്ങേയറ്റം വളരെ തീവ്രമായ ഒരു രീതിയിൽ അത് എത്തുകയും അതിനുശേഷം ഇവരെ മൈൽഡാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ഇതാ ഞങ്ങൾ തന്ന ഈ ഒരു കളത്തിൽ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെയാണ് ഞാൻ പേട്രിയാർക്കിൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സിനിമകൾ വളരെ വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ലാസ്റ്റ് ബസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മോഡറേറ്റുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ പാരനോർമൽ ഹൈപ്പർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ആണ് അത് കാരണം ഒരു എൽ എസ് ഡി ഹലൂസിനേഷൻ പോലെ ഒരു കനൈബീസ് ഹലൂസിനേഷൻ പോലെ പത്ത് തലകളിലെ രാവണനെ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സി മറോണിനെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാരനോർമൽ ഹൈപ്പർ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു ലെവലാണ് ഹിസ്കോക്കിൻ്റെ സിനിമ പോലെ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പേസ് ഓഫ് ഹലൂസിനേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് അതായത് എൽ എസ് ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രെഗറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അതായത് കഞ്ചാവ് അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി നമ്മൾ പല സിനിമയും കാണുമ്പോൾ പറയുന്നില്ല കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വളരെ തമാശായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് എന്ന് പറയെങ്കിലും ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കഞ്ചാവ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അനുഭൂതി എന്താണോ അത
ഹൈ ലെവലിൽ കൂടുന്ന ഹൈ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻകുലൈസേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മരുവാന പോലുള്ള അഡിക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നന്നായിട്ട് ഭാവനയുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആത്മീയ അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആൾ കൊളാപ്സ് ആകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡോസിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോക്സിയയുടെ വളരെ വളരെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്വാസത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോക്സിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ശ്വാസം എടുത്തു വിടുന്നു എടുത്തു 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 വിടുന്നു ശ്വസനക്രിയ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അല്ലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭൂതിയോ വിഭ്രാന്തി വിശേഷങ്ങളോ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതല്ലാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എർഗോട്ടോമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാസവസ്തു അതായത് നമ്മൾ മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ഇത് പല പൂപ്പലുകളിലും ഉണ്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പല ഭവനങ്ങളിലും ഈ പൂപ്പലുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി മനോരോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുകയും വിഭ്രാന്തി വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിനെയോ ആത്മാക്കളെയോ ഒക്കെ കാണുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും സങ്കല്പം അല്ല ഇതൊന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതല്ല അവിടെ ബ്രെയിനിലെ കാര്യമായിട്ട് ആ ട്രിഗറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ സമയമുണ്ട് യാ ഡോക്ടർ ടിസിയോടാണ് ചോദ്യം മാഡം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെയല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് വിലയിരുത്തുന്നത് ഗർഭം പ്രസവം എന്നുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്കതിനെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിയോ ഫിലോസഫിക്കൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരു വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക അടുത്ത് പ്രസവം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഗർഭത്തിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നവജാത ശിശുവിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നവജാ നവജാത ശിശുവിനെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വഴി നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു അമ്മയാണിത് ഈ അമ്മ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കുഞ്ഞിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ത്രീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതീവ ജാഗ്രതയും പിന്തുണയുമാണ് വളരെയധികം വിഷാദത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാവുന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് പാട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം ഈ ഡിപ്രഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രസവത്തിന് മുമ്പും സംഭവിക്കാം ഗർഭത്തിൻ്റെ സമയത്തും സംഭവിക്കാം അപ്പം അതിനങ്ങനൊരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദുർബലത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ വാർത്തകൾ ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടക്കൊല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലിരിക്കുന്ന ഗർഭിണി എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥയാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കാവുന്നതാണ് അത് സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് വേഗം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗവേഷണങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിലോസഫിക്കലി
അതായത് ഈ ഒരു പ്രോക്രിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുക ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു സ്ത്രീക്ക് എത്രമാത്രം ചോയ്സും കൺട്രോളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതിലെ അതിനെ നമുക്ക് നം നമുക്ക് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സോ അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ ഇതിനെ ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ ചേരുവകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സീക്രസിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ സ്ത്രീകളെ ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ട് കരുത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രേത സിനിമകളിലേക്ക് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം So the time is up. Uh, thanks, Mr. Indugobin. Thanks, Professor Sisi Mariam. Uh, so we are winding up. Thanks for listening. <laughs>